ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണോ ഐ എം ഡൂയിങ് ഗുഡ് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ഫാൻസി ആഡംബരമുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർത്തു പെട്ടെന്ന് ഇതെടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹോം വ്ളോഗ് ഇറ്റ്സ് എ ഫുഡ് വ്ളോഗ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സാധാരണ ദിവസമുള്ള നമ്മുടെ ലഞ്ച് എന്താണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു കറി അത്ര കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയല്ല ഞാൻ വേറെ ആരുടെയും വീട്ടിൽ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറിയല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മളല്ല പക്ഷേ ഞാൻ വേറെ ആരുടെയും വീട്ടിൽ ആ സാധനം കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊക്കെ വെച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമല്ലോ കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റി കറികളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മെനു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോറ് ആ ഞാൻ സാധാരണ ഇതിൽ ചോറ് കഴിക്കാറില്ല എനിക്ക് ചോറ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ചോറ് കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പണ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കൂരവ് പുട്ട് ഓട്സ് പുട്ടൊക്കെയാണ് കഴിക്കാറ് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ ചോറ് കഴിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് പിന്നെ മെയിൻ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാവയ്ക്ക സൂഫ്ലേ പാവയ്ക്ക സൂഫ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സൂഫ്ലേ ഡെസേർട്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേര് ആക്ച്വലി സൂഫ്ലേ എന്നൊന്നും അല്ല അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇട്ട പേരാണ് പക്ഷെ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക സൂഫ്ലേ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം എന്തോ പാവയ്ക്ക പാ പിട്ട്ല പിട്ട്ല എന്തോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അറിയാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മമ്മ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോയി പക്ഷേ പണ്ട് അമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ കറി അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കറി അമ്മ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റേ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പാവയ്ക്ക പിട്ട്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മേനെ പണ്ട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ ഫോണിൽ കൂടി ഒരു റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പച്ചി അതിനെ അപ്പച്ചിയുടെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയായി അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നില്ല അമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് ഒറിജിനലി ഇതായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്ററോ ബ്രദറോ ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നത് അപ്പം ഈ പിട്ട്ല എന്നുള്ള പേര് എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട പേരാണ് ഈ സൂഫ്ലേ എന്നുള്ളത് പാവയ്ക്ക സൂഫ്ലേ അപ്പം നമ്മളതിനെ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കറി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറിയാണ് എനിക്ക് പൊതുവെ പാവയ്ക്ക ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് പാവയ്ക്ക മറ്റേ ഫ്രൈ മിഴുക്കുരട്ടി ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ പാവയ്ക്കയിൽ എനിക്ക് ആകെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഈ സാധനമാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എവിടെയും പോയി പാവയ്ക്ക സൂഫ്ലേ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സാധനവും ഇല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ മിക്കവർക്കും അറിയാത്തൊരു റെസിപ്പിയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാവയ്ക്ക സൂഫ്ലേ ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു മെയിൻ സാധനം ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിലാക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ഉണ്ട് പൊട്ടറ്റോയുടെ തൊലി വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ഉണക്കമീൻ ഫ്രൈ എൻ്റെ മിക്ക ഫ്രണ്ട്സിനും ഉണക്കമീൻ ഇഷ്ടമല്ല അവരിങ്ങനെ ഊ ഉണക്കമീനോ യാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് കൊച്ചിലെ തൊട്ടേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് കരുപാട് ഫ്രൈ കറി ഉണക്കമീൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടിയും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഉണക്കമീൻ ഫ്രൈ പിന്നെ മീൻകറി ഉണ്ട് മീൻകറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം മീൻകറി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പാവയ്ക്ക സൂഫ്ലേയും പൊട്ടറ്റോ കറിയാണ് ചേ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണോ ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്തിനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ ഇത് കഴിക്കാൻ പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കിയാലല്ലേ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വരൂ അപ്പോൾ അപ്പച്ചി റെഡി ആണോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അല്ലേ ഈ സൂഫ്ലേ യെസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്കപ്പോൾ പാവയ്ക്ക അരിയണം
പാവക്കയുടെ കൈപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പുളിവെള്ളം ഇടുന്നത് നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടും പഞ്ചസാരയും ഇതിന്റെ കൈപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഇത് ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന കറി തന്നെയാണ് അല്ലാതെ മറ്റേ മധുരപലഹാരം ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇതിൽ പഞ്ചസാര ഇടും ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല രസമുള്ളൊരു നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ അപ്പൊ ഇതിൽ പഞ്ചസാര മെയിൻ ആയിട്ട് ഇടുന്നത് കൈപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എത്ര ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ ഇനി എന്താണ് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇനി ഇതിനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിനെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിക്കും എത്ര വിസില് മൂന്ന് വിസിൽ വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളിനി ഇതിനെ എടുത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കും ചൂട് തിളക്കരുത് അപ്പോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ അധികം തിളപ്പിക്കരുത് കാരണം തിളപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫീല് പോകും എന്നാണ് അപ്പൊ ചിപ്പ് കൊറച്ചു നേരം വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കണം അല്ലെ എന്നിട്ട് മറ്റേ കടുക് വറുത്ത് കടുക് വറുത്ത് ഒഴിക്കണം അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചു വിട്ടാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ വലിയ തിളപ്പിച്ച് കുളവാക്കരുത് കാരണം ഫീല് പോകും ഓക്കെ സാധാരണ കടുക് വറുക്കുന്നത് പോലെ എണ്ണയിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക ഒച്ചില് തൊട്ടേ എന്റെ കറിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പാവയ്ക്ക സൂഫ്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആയ സന്തോഷത്തിൽ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് അതായത് പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ തൊലി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ അത് അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ തൊലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ തൊലി എടുത്ത് കള പീൽ ചെയ്ത് കളയുവാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തൊലിയിൽ ഒത്തിരി മണ്ണ് അത് ഇതൊക്കെ കാണും അപ്പൊ അതിനെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം കഴുകിയിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കൊച്ചു കൊച്ചു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഒരു വെട്ടൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് മറ്റേ ഫിംഗർ ക്യാപ്പ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ നാല് വലിയ പൊട്ടേറ്റോ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ നാല് വലിയ പൊട്ടേറ്റോക്ക് ഉള്ള മെഷർമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ബാക്കി സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപ്പ് സപ്പോസ് കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഞവിടിയിട്ട് എത്ര നേരം വെച്ചേക്കണം വെള്ളൊഴിക്കാം പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് അപ്പച്ചക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് വരാൻ കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മസാല നേരത്തെ മറ്റത് സാധാരണ നമ്മള് കുക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ മസാല ഇടുന്നത് ആ വെറുതെ അല്ല ഇതിന് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് അയ്യോ കഴിയുന്നു എല്ലാം കണക്കിനുള്ളതാണ് ആ മണം വരുന്നത് 
പൊട്ടിറ്റു ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു പാത്രത്തില് അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വേണം ഇത് ഇടാൻ എണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പിടിച്ച് കരി 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 ചെറിയ തീയില് കിടന്ന് ഇത് വെന്ത് മുരിഞ്ഞു വരണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ അടച്ച് വെക്കാം അല്ലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് തീച്ച് മറിച്ച് നോക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പതുക്ക് വേണം ഇളക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ ഈ ഒരു പരിവൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ തുറന്നിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്നാലേ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരത്തുള്ളൂ കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈവ് ആവണം ആ തൊലിയൊക്കെ കുറച്ച് ക്രിസ്പ് ആവണം അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി അല്ലെ ഇതാണ് ഫൈനൽ പരിവം അപ്പോൾ പൊട്ടേറ്റോ ഫ്രൈ റെഡി പൊട്ടേറ്റോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അപ്പച്ചി ഇപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഈ റെസിപ്പി ചിന്നമ്മ വന്നപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് എന്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തി മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് വേണ്ടല്ലോ കരുവാടല്ലേ ഉപ്പ് വേണ്ട റെഡിയായി അതിന് കുറച്ച് അരച്ചേറ്റി അപ്പൊ കരുവാടും ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി അല്ല കരുവാട് ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ല കരുവാട് റെഡി ആയി ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്മെല് അപ്പൊ കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അയ്യോ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തില് ഞാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ടേസ്റ്റിയസ്റ്റ് ലഞ്ച് ആയിരുന്നു ആ ഒരു മയത്തില് കുറെ കൂടി കഴിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുറെ കൂടി ചോറ് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്തുപോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മയത്തി കഴിച്ചു പക്ഷെ സോ ടേസ്റ്റി താങ്ക് യു ഓ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഭർത്താവില്ലാത്തവരെന്തെയും സ്വന്തമായിട്ട് കഴിക്കട്ടെ എല്ലാരും പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അടിപൊളി ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ബാൽക്കണിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ രണ്ട് കറിയൊക്കെ ആൻഡ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി വന്ന് അപ്പച്ചിയുടെ പോലത്തെ ഒരു റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ അത് വേറെ യൂട്യൂബിലൊന്നുമേ നോക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ ഇത് നോക്കി ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് അത് എന്റെ വീട്ടിൽ പൊതുവേ ഓൺ റെഗുലർ ഡേയ്സ് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മെലിയാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പം കാരണം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് നോർമലി ഞാൻ റൈസ് കഴിക്കാറില്ല എനിക്ക് ചോറ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെനിക്ക് 
വണ്ണം വെക്കും ഞാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യൂഷ്വലി റൈസ് കഴിക്കാറില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോറ് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിനും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാമല്ലോ കരുവാടല്ല മറ്റ് മറ്റ് സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം പിന്നെ പറയുമ്പോൾ ഞാനത് അപ്പച്ചി എടുത്ത് പറയാം അപ്പച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ഭാര്യമാർ മാത്രം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ സിമ്പിളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഭാര്യമാരെയൊക്കെ ഹാപ്പി ആക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് പോകണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് പറയണം പിന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നവരോട് ഭക്ഷണം നല്ലതായിരുന്നു താങ്ക് യു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ഫുഡ് അപ്പച്ചി ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ പോയി പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കഴിച്ചിട്ട് എണീറ്റ് പോകുന്ന ഒരു 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 ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നത് എത്രയോ സമയമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിന്ന് മറ്റേ ആവി വന്നോ പ്രഷർ വന്നോ മറ്റേ വെന്തോ പിടിച്ചോ മുരിഞ്ഞോ കരിഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കാൻ എത്ര നേരം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇഫ് യു വോണ്ട് യു കെൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ബട്ട് ഇഫ് സംബഡി എൽസ് ഇസ് കുക്കിംഗ് ഫോർ യു ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലെറ്റ് ദം നോ ദറ്റ് നല്ലതായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു യു നോ സേ താങ്ക് യു ഫോർ ഇറ്റ് അല്ലാതെ ആ അടുക്കള പണിയല്ലേ അതിലിപ്പോൾ എന്താ ഇത്ര വലിയ കാര്യമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങ് വിട്ടു കളയരുത് കാരണം എത്രയോ എത്രയോ എത്ര എത്രയോ പണി പോലെ ഭയങ്കര എഫേർട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജോബാണ് ഈ കിച്ചൺ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇറ്റ് ഗോസ് അൺക്രെഡിറ്റഡ് ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിലെ ഷെഫിനെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ ദിവസേന ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നവർക്ക് ഇറ്റ് ഓഫൻ ഗോസ് അൺക്രെഡിറ്റഡ് ഐ ഫീൽ പറ്റിയ പ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറ്റവും കൂടി ആരെങ്കിലും പറയും ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി പോയി പോകും മറ്റേ അത് കൂടി പേര് കൂടി പോയത് അവൾക്ക് അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയാം പക്ഷേ അപ്രീഷിയേറ്റ് Uh, those who cook for you. Tell them that അവർ ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ലതായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലല്ലേ നമുക്ക് യുനോ ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ടാറ്റാ സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ട്രൈ പാവയ്ക്ക് സൂഫ്ലെ ആൻഡ് പൊട്ടിറ്റു ഫ്രൈ അത് രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാം ഓക്കെ പാ